하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 구약성경 전도서 1장 1절에서 3절까지 말씀입니다 우리 함께 합독하도록 하겠습니다 같이 우리 1절 3절 같이 읽겠습니다 다윗의 아들 예루살렘 왕 전도자의 말씀이라 전도자가 이르되 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 해아래서 수고하는 모든 수고가 사람에게 무엇이 유익한가 아멘 오늘 이 성경을 통해서 헛된 인생 가운데에서 지혜롭게 사는 법을 우리가 좀 배워가고자 합니다 전도서는 전도자 혹은 솔로몬이라고 우리가 추정되는 한 사람의 인생 회고록입니다 그가 그의 인생을 뒤돌아보며 마지막 순간에 그의 인생을 한편으로는 애절한 마음으로 정리하고 있던 그러한 책이 전도서입니다 그래서 한 사람의 인생을 바라보면서 우리도 그 가운데에서 아마 그 사람의 인생의 어느 시점에 우리도 지금 서 있을 것입니다 그래서 그 시점에서 어떻게 살아야 정말 하나님께서 원하시는 그러한 의미 있는 인생을 살 것인가 라고 하는 인생의 길을 배우는 어, 그러한 책이 전도서입니다 그래서 어, 이번 주부터 저희가 전도서를 쭉 1장부터 좀 한번 살펴보겠습니다 그래서 어, 말씀 읽기, 말씀 듣기 좋은 시절입니다 날씨도 선선해졌고요 이제 밖에 나가면 떨어지는 낙엽 보면서 아, 내 인생도 이제 좀 어디로 가고 있고 한 번쯤 정리 한번할때 됐다 싶은 그런 계절입니다 그래서 오늘 우리가 말씀을 좀잘 살펴가면서 인생의 길을 좀 발견했으면 좋겠습니다 여러분 엄친아라고 하는 단어 아실 겁니다 엄마 친구 아들 그렇죠? 실제로는 존재하지 않는 아들인데 항상 엄마가 어, 아들을 뭔가 직접적으로 나무라기는 조금 어색한 상황에서 우회적으로 조금 전문용어는 돌려깎기 그렇죠? 그래서 우회적으로 이야기를 하면서 야 엄마 친구 아들 누구는 이번에 엄마 용돈 얼마 줬대 혹은 뭐 이번에 직장 어디 갔대 뭐 이러면서 나의 그 연약함을 그렇게 우회적으로 그렇게 나무래는 그런 존재하지 않아 엄마 속 마음 속에는 항상 그 이상형의 아들로 남아 있는 이제 이런 존재를 엄친아라고 부르죠. 자, 성경 속에서 여러분들 이런 엄친아를 한명 여러분 좀 생각해 보시면 누가 생각이 나십니까? 뭔가 다 가진 남자 혹은 다 가진 사람 돈, 명예, 부, 지혜, 사랑 그리고 이 사람을 그려놓은 제가 그 어린이 그림 동화를 보니까요 그림 성경을 보니까 이 사람은 정말 너무 잘생기게 그려놔요 항상 키도 크고 아주 수염도 이렇게 다는데 너무 잘생기게 그려놔요 솔로몬입니다 그렇죠. 솔로몬의 재판하는 모습들 다 어린이 성경 동화 같은데 그러면 어쩜 그렇게 잘생기게 그려놨는지 모릅니다. 모든 걸다 가진 사람처럼 보여요. 바로 오늘 우리가 읽은 이 책이 그 솔로몬이로 솔로몬이라고 추정되는 그 전도자 자기 자신을 전도자라고 고백을 합니다. 그래서 이 솔로몬이 자기의 인생을 뒤돌아보면서 인생을 정리한 책이에요. 그래서 유대의 전통에서 <웃음> 죄송합니다. 이 전도서는 성경 전체에서 솔로몬은 지혜자로 설명이 되어집니다. 특별히 유대 지혜서 안에서 지혜의 교과서라 불리는 잠언, 잠언을 기록한 그러한 사람도 솔로몬이고요. 가장 순수한 사랑의 노래를 기록한 아가서, 그곳에서 솔로몬이 <웃음> 술란비 여인과의 그 순수한 사랑의 노래를 기록한 것도 솔로몬이라고 그렇게 이야기를 합니다 그리고 마지막에 그의 인생을 뒤돌아보면서 인생의 어떤 후회를 담고 있는 다 가진 남자가 다 누렸던 남자가 그의 인생을 뒤돌아보면서 정말 아무것도 남은 게 없다라고 이야기하는 그의 삶의 고백을 기록한 전도서 
그래서 유대인들은 이 솔로몬이 <웃음> 순수했던 왕이 처음 되었던 그때의 아가서를 기록했고 순수한 마음으로 사랑 왕이 시골 소녀 술란미 여인 그 포도원을 지키던 그 술란미 여인을 순수한 마음으로 사랑했던 그 이야기가 아가서이고 그리고 왕이 되어서 열왕기상 6장에서 11장 전까지 그 솔로몬의 지혜가 온 세상에 알려져서 사람들이 다 몰려들었던 그때 그 솔로몬의 전성기에 기록한 것이 자문이고 그리고 그의 인생의 가장 마지막에 자신의 인생을 뒤돌아보며 기록한 것을 전도서라고 이야기를 합니다 이 솔로몬은 전도서에서 자기 자신을 이렇게 소개합니다 그는 지혜에 있어서는 이스라엘의 어떤 사람도 나의 지혜만 갖지 못했다 최고의 지혜자라고 자기 자신을 소개하고요 재물에 대해서는 예루살렘에 있었던 어떤 사람보다 자기가 많은 것을 소유했었다라고 고백하고요 사람을 향해서는 여종과 남종 그 다음에 많은 처첩들을 두었었다라고 이야기를 합니다 그의 인생을 즐기는 것에 대해서는 2장 25절에 보니까요 아 먹고 즐기는 일을 누가 나보다 더 해보았으랴 우리 시대 이야기하면 전국 맛집 핫플레이스 다 가봤다 뭐이 정도죠 나보다 더 맛집 아는 사람이 누가 있어 뭐 이런 지금 이 정도 하는 거예요 자기 즐길 만큼 먹은 거 맛있는 거다 먹고 살았다는 얘기입니다 이렇게 이야기를 하면서 자기의 인생을 전도자가 이렇게 정리를 합니다 2장 10절입니다 2장 10절을 보니까 무엇이든지 내 눈이 원하는 것을 내가 금하지 아니하며 무엇이든지 내 마음이 즐거워하는 것을 내가 막지 아니하였으니 이게 자기의 인생을 정리한 내가 이렇게 살았다고 정리한 요약 문장이에요 내 눈이 원하는 것을 금하지 않고 무엇인지 내 마음이 즐거워하는 것을 내가 막지 않았다 오늘 아침에 교회에 오시면서 좋은 차가 훅 지나갔을 때 가는 길에 하나 사가야겠다 뭐 어디 여행 갔는데 멋진 집이 있을 때아 잠깐 가는 길에 들려서 저거 계약하고 가야겠다 뭐 이렇게 살수 있는 분들 계시면 저 사무실에 전화번호 좀 남겨놓고 가십시오 <웃음> 솔로몬 그렇게 살았대요 눈이 원하고 마음이 원하는 것을 금하지 않고 막지 않은 인생 근데 이 말이 전 너무 슬퍼 보이고 치근해 보여요 그의 인생에 하나님이 계셨을까? 그의 마음이 원하고 그의 눈이 원하는 것을 그의 손으로 살수 있는 인생 그의 능력으로 살수 있는 인생 가운데 정말 하나님의 도우심을 간절히 구하는 그 결핍이 있었을까라는 거죠 자기의 인생을 이렇게 모든 것을 다 가지고 다 누렸던 사람이라고 자신의 삶을 정리를 합니다 어찌 보면 이 시대 우리의 기준으로 보면 정말 부러움의 대상이죠 그리고 아 저렇게 한번 살아보고 싶다라고 하는 동경의 대상 저렇게 살다 가면 정말 후회할 것 없을 것 같다라고 하는 그러한 이상의 대상이 될수 있는 인생입니다. 그런데 그의 인생을 정리하는 전도서에서 그의 고백은 처절합니다. 1장 2절을 보니까요. 모든 것을 소유하고 모든 것을 누렸던 인생의 마지막 고백이 전도자가 이르되 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 지금 마지막 순간이에요 12장에 보니까요 전도자가 메뚜기 하나도 그에게 짐이 되고 자기의 집 앞에 조문객들이 오고 가며 고대에는 차로 이렇게 올수 있는 그런 시간들이 오래 걸리니까 아 누가 돌아가신다 그러면 몇주 전에 와서 기다리고 있는 거예요 집 앞에서 돌아가시면 이제 장례를 하려고 그러니까 이미 자기가 이 죽음의 때가 가, 다가왔다는 걸 알고 친척들이 혹은 조문객들이 자기 문 앞에 지금 오고 가고 있는 상황 그러니까 인생의 마지막 순간이에요 마지막 순간에 자기가 정말 지금까지 살아왔던 자기의 인생에서 그의 인생을 되돌아보며 
정말 나의 삶이 행복했는가? 그리고 나의 삶이 하나님 보시기에 의미 있는 인생을 살았는가? 라고 자기의 삶을 마지막으로 정리하고 있는 그러한 순간입니다 이러한 지금 전도자의 이 고백이 우리에게요 지금 설득력이 있는 것은 이 사람이 지금 고백하는 이 인생이 지금 저와 여러분이 한 자락 붙들고 하, 솔로몬의 명예라도 솔로몬의 재물이라도 솔로몬의 즐거움이라도 내 인생 가운데서 나 이걸 위해서 얻을 거야 라고 모든 걸 포기하고 그거 하나라도 얻으려고 아둥마둥 살고 있는 지금 우리에게 그 솔로몬의 길을 달려가고 있는 우리에게 오늘 이 솔로몬의 고백은 우리의 인생에 심각한 경고를 주고 있다는 것입니다 어쩌면 하나님은 마지막에 그의 인생 가운데에서 이 글을 기록하게 하심으로 솔로몬의 인생, 솔로몬의 영화, 그 길을 쫓아가기를 갈망하는 우리에게 하나님은 인생의 정말 놀라운 지혜를 우리에게 가르치고 계신다라는 것입니다. 이런 면에서 오늘 전도자의 인생 고백은 전도자와 같이 살고자 하는 이 시대 우리에게 정말 하나님이 원하시는 삶은 어떤 것인가 라고 하는 그 가르침을 전하고 있습니다. 그래서 오늘 한절한 한 절씩 좀 찾아보도록 하겠습니다 자, 1절에 보니까요 이 책의 저자와 책의 장르를 이야기를 합니다 히브리 시가서의 특징은 가장 처음에 이 글을 쓴 저자에 관한 정보 그 다음에 이 글의 문학적 장르, 역사적 상황을 설명합니다 그래서 시편 같은 데 보면 시편 그절 바로 위에 파란 글씨, 빨간 글씨로 우리 표제어라고 나타나는 게 있잖아요 압살롬, 다윗이 압살롬을 피해서 가면서 지은 시, 뭐 나단 선지자 이렇게 그런 어떤 것들이 다 표제어, 그 문학 정보를 주는 겁니다 오늘 1장 1절은 이 글을 기록한 전도자에 관한 문학적 정보를 줍니다 그는 다윗의 아들이었고요 예루살렘을 통치했던 왕입니다 그리고 그의 정체성은 전도자라고 되어져 있습니다 자 우리는 이세 가지 정보를 가지고 이스라엘의 왕 가운데에서 이 사람은 이렇게 세 가지의 어떤 그 요소를 갖추고 있는 사람은 솔로몬 뿐이다 라고 많은 학자들이 이야기를 합니다 그러나 그는 그 스스로를 솔로몬이라고 이야기를 하지 않고 자기를 전도자라고 이야기를 합니다 이 전도자라고 하는 단어가 히브리어로 코헬렛인데요 이 단어는 카하리라라고 하는 사람들을 모으다 사람들에게 청중들에게 강연을 하다, 설교를 하다라고 하는 동사입니다 이것의 명사형, 그러니까 강연자 혹은 설교자가 전도자입니다 그래서 사실은 좋은 번역은 preacher라고, 설교자라고 번역하는 것이 오히려 더 원문에 가까운 그러한 번역이라고 볼수 있습니다 자, 어쨌든 솔로몬은 왕으로서 백성들을 모아서 그의 인생의 지혜를 가르쳤던 사람이기 때문에 그 자신을 왕이라고 최종적으로 설명하지 않고 나는 인생의 지혜를 가르치는 전도자니라, 설교자니라 이렇게 자기 자신을 이 책에서 소개하고 있다는 라 것입니다 그리고 그가 가르치고자 했던 인생은 그의 삶이었습니다 이론이 아니고 그가 실제로 살았던 삶을 뒤돌아보면서 자신의 삶을 통해서 하나님께서 원하시는 지혜를 우리에게 가르치고 있다는 라 거죠 그런데 이 지혜가 우리에게 큰 유익이 되는 것은 성공한 사람의 지혜가 아니고 실패한 사람의 지혜이기 때문에 우리에게 더 피부에 와닿는 거죠 우리 시험을 끝나고 나면 전국 뭐 1등 하는 사람들 인터뷰하면서 교과서만 가지고 공부했어요 이러면 와닿지 않는 거예요 그런데 70 되셨던 노인이 이번에 대학 공부를 했는데 나는 이렇게 정리해가지고 이렇게 하니까 어, 대학에 갔습니다 그러면 어, 나도 할수 있겠는데? 저분이 저렇게 하셨다면 나도 한번 도전해 볼까? 이렇게 나오잖아요. 전도자는 지금 그거예요. 내가 실패한 이야기를 하면서 너희들도 이렇게 실패할 수 있으니까 그렇게 살지 마 라고 하는 정말 우리에게 실질적인 도전이 될수 있는 말씀을 우리에게 지금 전하고 있는 것입니다. 솔로몬의 인생, 자기 스스로 자기, 자기 자신의 인생은 모순이다, 모순된 삶이었다라고 이야기합니다. 솔로몬의 그 많은 지혜가 그의 삶을 오히려 어리석은 삶으로 인도했다라는 거예요 
앞에서 말씀드린 것처럼 솔로몬은 잠원을 기록한 저자입니다. 고대의 최고의 지혜서라고 부르는 잠원의 많은 분량을 솔로몬이 기록했습니다. 그는 역사상 가장 지혜로운 왕이었습니다. 가장 현명했고요. 모든 나라에서 그의 지혜를 듣기 위해서 사람들이 몰려들었던 왕입니다. 그런데 그의 인생은 마지막 한 번의 선택으로 모든 것이 다 무너집니다. 열왕기상 11장에 보니까요. 이 솔로몬이 하나님께서 주신 그복 이상을 솔로몬이 열망합니다. 하나님은 헐몬에서 부엘세바까지가 내가 너에게 주는 땅이다. 북쪽과 남쪽의 경계를 분명하게 정하셨습니다. 그런데 솔로몬은요. 이 헐몬을 넘어서 티그리스 유프라테스라라고 하는 큰 강에 이르러서 제국을 이루고 황제가 되기를 원했던 거예요. 그런데 방해하는 세력들이 있었습니다. 남부와 동부 지역에 존재하는 작은 국가들과 부족들이 자꾸 반란을 일으키는 거예요. 그러니까 군사력을 북부로 집중해서 북방 지역을 점령을 해야 강을 점령을 해야 고대에는 제국이 되는데 이스라엘은 강이 없어요. 요단강 가보시면 건기에 가보시면 여러분 정말 깜짝 놀라실 거예요. 기력이 있으신 분들은 점프하면 넘어갑니다. 건기에는. 물론 우기에는 넘쳐요. 그러나 건기에는 정말 좁아요. 배가 뜰 수가 없는 거예요. 그런 강은 고대의 어떤 해상무역이 되지 않으면 전쟁 물자를 실어날 수 없기 때문에 제국을 이루지 못합니다. 그래서 항상 티그리스 유프라테스 강을 모든 나라들이 황제들은 그 강을 점령하기를 원하는 거예요. 솔로몬이 그 강을 점령하기 위해서 북부 지역의 국고성을 쌓기 전쟁 물자성을 쌓기 시작하는 거죠. 근데 남부에서 자꾸 반란이 일어나니까 하나의 꾀를 낸 거예요. 솔로몬이 머리가 좋은 사람이거든요. 어떤 꾀를 냈냐면 각 부족의 딸들을 잡아오는 거예요. 결혼을 빌미로 각 나라의 공주와 각 부족의 딸들을 데려다가 자기 자신의 아내를 삼는 거예요. 그리고 너희들이 반란을 일으키면 이 딸은 죽는다. 그래서 남부와 동부 지역의 국경을 안정화시키고 북부 지역에 점령하는 것에 집중합니다. 자, 이러한 과정에서 솔로몬이 내었던 그 잔꾀가 결국은 이스라엘을 멸망시키는 겁니다. 그 공주들이 오면서 우상들을 다 가지고 예루살렘으로 모인 거예요. 그리고 예루살렘 성의 곳곳에 우상의 산당들이 들어오기 시작하면서 이제 예루살렘 하나님의 성, 하나님의 도성은 우상의 성이 되고 심지어는 하나님의 성전의 한 구석에 우상의 방들을 대여해 주기 시작하는 거예요. 이방의 신들의 방들을. 열왕기상 <웃음> 11장 3절에 보면 이러한 솔로몬의 상태를 이렇게 설명을 합니다. 왕은 후궁이 700명이요, 첩이 300명이라 그의 여인들이 왕의 마음을 여호와께로부터 돌아서게 하여 한 번에 잘못된 어리석은 그 판단이 자기의 욕망을 채우기 위해서 결정했던 그 판단이 그의 모든 지혜를 다 무너뜨린 것입니다 이게 이제 모순이죠 잠원과 같은 엄청난 지혜서를 쓴 사람이 잠원은 아버지가 아들에게 그의 인생에서 이 아들의 성장 단계에 따라서 선택해야 되는 선택의 지혜를 이야기를 하거든요 그런데 그렇게 지혜를 잘 아는 사람이 어떻게 그의 인생에서 열왕기상 11장과 같은 그런 그 잔꾀를 내어서 결국은 이스라엘이 혼합주의, 하나님과 다른 우상을 함께 섬기는 나라를 그 길을 여는 그러한 폐역의 길에 들어섰을까? 두 번째는 아가서입니다. 아가서는 정말 읽어보시면 여러분 얼마나 순수한 사랑인지 몰라요. 왕이 시골 여인을 그렇게 사랑합니다. 모든 사회적인 경제적인 차이를 다 극복하고 한 여인을 지고지순한 마음으로 순정의 사랑을 합니다 그런데 그렇게 한 여인을 순정의 사랑으로 하는 그 어떤 그 지혜, 사랑의 지혜가 어떻게 그의 인생의 마지막에 천명의 아내를 두는 그러한 사랑으로 타락하는 그렇게 변할 수 있겠냐라는 거죠 그래서 결국은 솔로몬이 전도서의 저자라고 하는 것이요. 저는 
우리에게 정말 큰 도전이 준다고 생각해요 가장 지혜로운 자가 가장 어리석은 인생을 살아갈 수 있고 가장 순수한 사람이 가장 타락한 사랑을 살수한그 사랑을 할수 있는 것이 저와 여러분이 지금 살고 있는 이 인생입니다 어느 누구도 어느 누구도 우리의 힘으로 내가 온전하게 경건을 이루고 온전한 삶을 살아갈 수 있다라고 자신할 수 있는 사람 아무도 없습니다 우리는 하나님의 은혜가 아니며 진짜 하나님의 은혜 우리를 붙드시는 날마다 우리의 생각과 판단과 우리의 결정을 지키시는 그 하나님의 은혜가 아니면요 누구나 다 지혜로운 길에서 어리석은 길로 갈수 있고 순수한 사랑에서 타락한 사랑으로 갈수 있는 게 저와 여러분의 인생이에요 이것이 인생입니다 그래서 전도자는요 자기 자신의 삶을 보면서 자기 인생의 뒤, 삶을 뒤돌아 보면서 자기의 인생이 참 헛된 인생 살았다라고 이야기합니다 솔로몬이 자기의 삶의 첫 번째 인생의 첫 번째 결론은 인생은 참 헛된 것이다 라고 하는 고백입니다 1장 2절이죠 여러분 아마 성경 구절 가운데서 어, 너무도 잘 외워지는 구절 중에 하나입니다 1장 2절 전도자가 이르되 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 한 단어가 한 절에서 다섯 번 나타나는 것은 성경 전체 구절 가운데서 여기밖에 없습니다 히브리어 원문의 의미를 보면요 헛된 것들 중에서 하나의 헛된 것 헛된 것들 중에서 하나의 헛된 것 그래서 모든 것이 헛되도다 이게 히브리 문학의 굉장히 중요한 하나의 표현 중에 하나입니다 많은 것들 중에서 하나 그래서 우리가 만왕의 왕을 이야기할 때 King of Kings 왕 하나 있는데 많은 왕들 중에서 독보적인 왕 이런 뜻이거든요 지금 여기서도 보니까 두 가지의 의미를 뱉는 거예요 헛되다라고 하는 이 표현이 그냥 한 번, 두 번이 아니고 우리의 삶의 전 영역, 모든 영역 개인의 삶과 물질과 관계와 모든 영역이 우리는 다 우리의 인생은 헛되다라고 이야기를 하고요 정도에 있어서도 조금 헛된 것이 아니고 진짜, 정말로 꽉찬 헛됨 우리의 인생은 그렇게 헛된 인생으로 가득한 것이다 그 표현을 강조하기 위해서 다섯 번이나 헛되다라고 하는 이 단어를 사용합니다 이 헛되다라는 단어부터 이제 전도서 해석에 문제가 생기는 것입니다 심지어는 랍비들도 아니 이렇게 헛되다라고 부정적으로 인생을 기록한 이 책이 왜 성경에 들어가야 됐지? 이렇게 고민을 했습니다 그래서 유대인들도 학교에서 24살 이전에는 전도서를 읽지 마라. 인생의 그 어떤 쓴맛을 느끼고 삶의 깊이가 알기 전에 이 책을 읽으면 인생을 너무 쉽게 포기하거나 혹은 삶의 회의주의자가 되기 때문에 24살 이전에는 전도서를 읽지 마라 라고 할 정도로 전도서의 이 헛됨이라고 하는 이 단어는 굉장히 큰 파장을 일으켰습니다. 그런데 이 헛되다라고 번역된 이 단어가 사실은 한글에서 헛되다라고 번역한 헛됨의 의미는 아닙니다. 그래서 전도서는요. 이 단어만 잘 이해하면 전도서 전체가 풀립니다. 이 헛되다라는 단어가 히브리어로 헤벨이거든요. 그런데 이 단어는 어떤 의미냐면 여러분들이 더 깊게 들여 마신 숨을 후 뱉잖아요. 이때 나오는 이 숨이 헤벨이에요. 이게 헛되다라는 거예요 그런데 사람들이 내몸 안에 있었던 이 숨을 내뱉으면서도 이것도 내 거라고 내 손에 움켜쥐는 거죠 그리고 일평생 아 나는 내 손에 무언가를 이루었어 나 무언가를 가졌어 이렇게 생각을 하고 있다가 인생의 어느 순간에 손을 딱 펴보니까 아무것도 없는 거 이게 헛됨입니다 혹은 물이라고 하는 실체가 있지만 이 물이 일정의 시간이 지나면 공기 중으로 수증기로 없어져 버립니다 존재했으나 보이지 않고 사라져 버리는 것 이것이 헛됨입니다 그래서 이 이름을 이 헤벨이라고 하는 이 이름을 가지고 사람 이름을 지은 것이 가인이 죽인 아벨입니다 아벨이 헤벨이에요 사실은 
존재했으나 인간의 죄악으로 말리며마 사라져버린 이름 이게 아벨입니다 자, 그러니까 헤벨이라고 하는 뜻은 뭐냐면 헛되다라고 하는 것은 실체가 있으나 사실은 내가 통제할 수 없는 것. 후, 내 입에서 분명히 바람이 나가고 이게 나를 살리게 하는 생명의 어떤 산소인데 후, 이것을 나가는 것을 내가 움켜쥐고 잡았다라고 생각하는 거예요. 무언가를 이루었다라고 생각하는 거예요. 내 안에 생명이 있다라고 생각하는 거예요. 그런데 일정의 시간이 돼서 딱 펴보니까 아무것도 없는 것. 오히려 움켜쥐면 움켜쥘수록 다 빠져나가는 것. 이것이 인생이다 라는 것입니다 1장 14절에 보니까 이 헤벨을 설명하기 위해서 바로 보조적인 설명을 하면서 모두가 다 헛되어 헤벨이어서 이 헤벨은 마치 바람을 잡으려는 것이로다 여러분들이 애쓰고 힘쓰고 성취하고 얻으려고 하는 모든 것들 이것만 있으면 내 인생이 행복할 것 같은 그것들 혹은 여러분들 이미 나는 이루었다라고 생각하고 아 나는 이걸 믿고 살아 이것만 있으면 돼 이렇게 생각하며 살아가는 것들 인생의 어느 순간에 펴보면 아무것도 남지 않는 그것 때문에 살았던 인생이라면 정말 인생 아무것도 없는 파산의 인생을 살아갈 수밖에 없는 그것이 지금 저와 여러분이 살고 있는 이 땅에서의 이 삶이라는 것입니다 그래서 이 헤벨이라는 단어가 요 성경 전체에서 쉬운 네번 나오는데요. 전도서에 38번이 나와요. 12장밖에 되지 않는 이 책에 38번의 헤벨이 나옵니다. 그러면서 얼마나 이 저자가 자기가 움켜쥐려 했던 것들을 설명을 해요. 나는 집을 지었고 나는 사람을 만들었고 나는 권세를 가지려 했고 나는 명예를 가지려 했고 나는 뭐 즐거움을 가지려 했고 이러면서 내가 움켜쥐려고 했던 모든 것들을 이제 2장부터 나열을 합니다. 그리고 나서 결론은 이것도 헛되어 바람을 잡으려는 것이었다. 인생의 마지막에 뒤돌아보니까 그렇게 나를 따르던 사람들도 그렇게 나를 행복하게 만들었던 재물도 그렇게 멋져 보였던 집도 결국 나의 인생에 아무런 의미를 주지 못했다라는 것입니다. 전도서는 저와 여러분의 삶의 현실을 적나라하게 설명합니다. 손으로 움켜쥐면 줄수록 빠져나가는 그러한 공기와 같이 우리가 나의 힘으로 얻으려고 얻으려고 애쓰면 애쓸수록 더 멀어져가고 더 비어져가는 그러한 세상의 욕망들, 세상의 것들이 우리의 인생을 사로잡을 때 우리는 진짜 텅빈 인생을 살아갈 수밖에 없다는 라 것입니다. 우리의 능력으로 우리가 계획을 세워 살면 잘살것 같습니다. 내가 이렇게 준비하고 내가 조금만 더 열심히 하면 내년에는 내후년에는 무언가를 잘할 수 있을 것 같고 그러기 위해서 나는 조금 더 부지런하고 나는 또더 열심히 하고 이렇게 하면 뭔가 성과가 가, 나올 것 같아요. 그런데 오늘 성경이 말씀하시잖아요. 오늘 너의 생명을 가져가면 어쩔 건데 네가 그렇게 꿈꾸는 내일이 너에게 없다면 어쩔 건데 우리가 내일의 숨을 우리가 결정할 수 없는 살아있으나 내가 이 살아있음을 결정할 수 없는 존재가 우리의 삶이라면 결국 우리의 능력으로 아무것도 할수 없음을 고백하는 것이 진짜 지혜라는 거예요 10편 140편 4절도 우리의 삶을 요약하면서 이렇게 이야기합니다 사람은 헛것 같고 여기도 헤벨이에요. 사람은 헤벨이로다. 그의 날은 지나가는 그림자 같으니라. 존재 하나 실체하지 않는 뭔가 있으나 내가 전혀 통제할 수 없는 것이 저와 여러분의 인생의 실체입니다. 우리가 전도서를 통해서 깨달아야 할 것이 바로 이것이에요. 우리의 인생은 그렇게 설계됐습니다. 여러분들의 의해서 시작된 것 아니고 여러분들이 마칠 수 있는 것 아니고 인생의 어느 시점에 여러분들이 만들어낼 수 있는 여러분들의 인생의 어느 결과물도 우리의 계획대로 우리의 뜻대로 되지 않습니다 이 세상의 철학은 내가 열심히 하면 하나님도 돕는다라고 가르쳐요 내가 내 인생의 주체이고 
내가 부지런하면 내 뜻대로 무언가를 만들어낼 수 있다고 라 가르칩니다 그런데 기독교는 항상 역설의 종교거든요 내가 할수 있다가 아니고 내가 할수 없다라고 고백할 때 내가 할수 있는 능력을 얻는 종교예요 그래서 지금 이곳에서도 전도자가 자기는 내가 다할수 있다라고 생각했고 내가 최선을 다해서 이루었어요 그런데 그것이 나에게 아무런 의미를 주지 못하는 헛되고 피곤한 인생을 살았다라고 이야기를 합니다 그래서 잠언 27장 1절에 보니까 우리에게 이렇게 경고합니다 너는 내일 일을 자랑하지 말라 하루 동안에 무슨 일이 일어날는지 내가 알수 없음이니라 우리로 참 겸손하게 만드는 거죠 내일을 계획하며 우리의 삶을 미래를 계획하며 살아가는 우리에게 어느 것도 우리가 계획할 수 있는 것은 없다라고 우리의 삶을 정말 처절하게 우리의 현실을 처절하게 꼬집습니다 오히려 우리는 오늘 전도서의 저자처럼 인생은 보이지 않는 숨과 같아서 나의 손으로 잡으려 하면 할수록 빠져나가는 것이다 라고 고백하는 것이 더 우리의 현실을 정확하게 바라보는 것입니다 나의 모든 삶이 내가 개척하고 변화하고 발전할 수 있다고 라 믿는 것보다 나의 미래는 혹은 앞으로의 오늘 하루도 나는 어찌 될지 모른다라고 고백하는 것이 비겁해 보이지만 그게 가장 지혜로운 길이에요 그래서 오늘 전도서 저자는 우리의 인생이 숨과 같다 존재 하나 보이지 않고 가두나 가져지지 않는 소유 하나 내 손에 움켜질 수 없는 인생은 후 내가 내뱉은 숨과 같도다 지금 그렇게 이야기를 하는 것입니다 이 말씀이 우리의 인생을 향해 주시는 가르침은 우리의 삶의 한계를 정직하게 하나님 앞에 고백하는 것이 가장 뛰어난 지혜이다 내가 지혜 없음을 고백하는 거기에서부터 하늘의 지혜가 나의 삶에서부터 시작되는 거예요 그래서 내 능력으로 내가 할수 있는데 하나님 한 번만 도와주세요 내가 이만큼 준비했으니까 하나님이 나머지 채워주세요 이런 신앙이 아니고 하나님 저는 아무것도 할수 없습니다 저는 연약합니다 저는 부족합니다 그러나 하나님 하나님께서 채워서 저를 좀 사용해 주십시오 저에게 능력을 주시고 저에게 지혜를 주시어서 정말 내 힘으로 내 능력으로 사는 인생 아니고 하나님께서 주시는 지혜로 하나님이 주시는 능력으로 제가 이 삶을 살아갈 수 있도록 도와주십시오 이렇게 고백하는 기도가 가장 지혜로운 기도예요 우리가 하나님 앞에 연약한 모습으로 설때 하나님은 우리를 강하게 하시는 분입니다 우리는 무능한 사람들입니다 내가 아무리 긍정적으로 생각하고 내가 아무리 능력이 있어도 하나님께서 허락하시지 않으면 우리의 인생 가운데서 어떤 일도 일어나지 않습니다 새한 마리도 하나님의 뜻 안에서 그냥 떨어지는 것이 없다라고 말씀하실 정도로 하물며 우리야 우리의 인생 가운데서 일어나는 일이 하나님의 계획 밖에 있는 일이 우리의 삶 가운데 일어나겠냐는 거예요 그래서 우리의 인생은 바로 숨과 같이 통제할 수 없는 우리가 통제할 수 없는 인생 그러니까 후 내뱉고 하나님이 주시는 산소를 다시 들여마시는 움켜주려 하지 말고 자연스럽게 하나님이 주시는 들숨과 날숨을 가지고 우리의 호흡을 이어갈 때 생명이 이루어지는 것처럼 후 뱉은 숨을 움켜주려 하고 이것이 내 것이라고 그렇게 살아가는 그 인생이 가장 피곤한 인생이다라고 이야기하는 것입니다 자 그래서 전도서에서 이야기하는 지혜는 내가 할수 있습니다가 아니고 있습니다가 아니고 내가 할수 없습니다의 지혜를 가르치는 겁니다. 이러한 고백에서부터 하나님의 지혜가 시작된다라고 이야기합니다. 그래서 진짜 전도자가 그의 인생을 뒤돌아보며 한탄하고 통탄하는 것은 그는 그가 할수 있다라고 생각합니다. 그의 마음이 원하고 그의 눈이 원하는 것을 내가 다할수 있다고 라 생각했고 그렇게 살아온 거예요. 그래서 결국은 인생의 마지막에 가보니까 그가 세운 모든 것들이 그에게는 아무것도 존재하지 않는 그의 인생에 어떤 유익도 주지 못하는 피곤한 것들, 
그런 인생을 살았다라고 이야기하는 것입니다 오늘 이 전도자의 고백이 저와 여러분에게 좀 도전이 되었으면 좋겠습니다 여러분 하나님 없이 부지런한 거 있잖아요 지금 하나님의 계획 밖에서 내 마음속에 품고 있는 계획들 그거 나중에 여러분 인생에 짐됩니다 하나님의 그 계획 안에 하나님이 주시는 그 지혜를 가지고 살아가시는 것이 인생 가장 행복하게 사시는 길입니다 두 번째 전도, 전도자는요 자기의 인생이 허무하다 해벨이다 내 뜻대로 안 된다라고 고백을 한 다음에 그 다음에 자신의 인생을 뒤돌아보니 인생은 장사였다라고 이야기합니다 비즈니스였다라는 거예요 자기 인생이 비즈니스였다 1장 3절을 보니까 해 아래서 수고하는 모든 수고가 사람에게 무엇이 유익한가 라고 이야기를 합니다 이 질문은 유익한 것이 없다라고 하는 답변을 유도하는 수사학적 질문이에요 그런데 이 표현에서 보면 해 아래서 라고 하는 표현이 오직 전도서에만 27번 나옵니다 다른 성경은 많이 나올 것 같지만 안 나와요 해 아래서 라고 하는 표현 오직 전도서에서만 하나님이 만드신 피조세계에서 인간이 한계를 가지고 살아가는 인간의 모습을 그리기 위해서 너는 해 아래 살아가는 나의 피조물입니다. 이렇게 말씀할 때해 아래를 이야기합니다. 그러면 해 아래보다 해 위에는 항상 하나님이 계시는 영역이죠. 그래서 우리를 한계를 가지고 있는 해 아래 살아가는 연약한 존재로 이야기하는 거예요. 그리고 나서 수고라라고 하는 이 단어가 사실은 하나님이 시키신 일, 혹은 비즈니스를 이야기를 하는 거예요 수고, 아마리라라고 하는 이 단어가 우리가 이 땅에서 무언가를 생산하기 위해서 뭔가 열심히 하고 있는 이 일을 아마리, 수고라라고 이야기를 합니다 자, 그러니까 해 아래에서 우리가 장사를 하고 있는데 이 장사가 그 다음 단어가 이제 중요한 거예요 무엇이 유익한가라고 하는 이 유익이라고 하는 단어가 히브리어로 이트론입니다 이트론 그런데 이 단어 전도서에만 나와요 아주 독특한 단어입니다 이 의미가 뭐냐면 사람이 장사를 하러 나갈 때 그가 본전을 가지고 나가잖아요. 잔돈을 바꿔주려고 본전을 가지고 나가서 장사를 하고 나면 번 돈이 있습니다. 그러면 이번 돈에서 본전을 빼고 나면 그 사이에 남는 돈을 우리가 이윤 혹은 이문 이렇게 이야기잖아요. 이게 이트롤입니다. 그래서 이게 성경에 사용될 만큼 그렇게 고급진 용어가 아니에요. 굉장히 시장에서 사용하는 용어입니다. 그런데 전도자가 요 자기의 인생을 비즈니스, 하나님이 주신 본전을 가지고 하나님이 주신 건강, 생명, 가정, 직장 하나님이 주신 본전을 가지고 마치 장사하는 사람이 하루에 장사를 하고 결산을 하는 것처럼 이 결산을 했을 때 얼마의 돈이 남았고 얼마의 이윤이 남았는지를 계산하는 것이 우리의 인생이다 오늘 제가 일부 예배 예배 드리러 이렇게 올라오는데 한 권사님이 저를 탁 세우시더니 목사님 드릴 말씀이 있습니다 제가 요즘 드릴 말씀이 있습니다 그럼 좀 <웃음> 무섭습니다 <웃음> 권사님 그러세요 목사님 천국과 지옥 설교 좀 해주십시오 천국이 있고 지옥이 있다라는 설교를 좀 해주십시오 어, 제가 그 말을 그 권사님 하시는 말씀을 듣고 마음이 이렇게 뭔가를 쿵 맞은 것 같았어요 오늘 전도자가 마지막에 이야기 죽음의 그 순간에 딱 다다라서 마지막으로 이야기하는 것이 바로 이거예요 우리 인생의 결산의 때가 주인이 우리를 장사하러 보내서 반드시 우리의 인생을 결산하는 그러한 날이 있다라는 거예요. 그때 우리가 이 땅에서 한이 비즈니스를 가지고 하나님의 손에 어떤 이문을 남겨드릴 것이냐 이것이 우리의 인생의 고민이 되어야 된다는 거예요. 내가 이 땅에서 조금 더 누리고 조금 더 뭔가를 얻고 이게 아니고 이 장사를 통해서 주인의 그 앞에 갔을 때 주인 앞에 어떤 이문을, 어떤 이윤을 남겨드릴까? 이걸 고민하면서 살아야 된다는 거예요. 전도자는 자기 인생을 뒤돌아보니까 조문객들이 앞에서 떠도 그런 어떤 인생들을 살펴보니까요. 마지막 때가 되어서 결산의 때를 
준비해 보니까 자기는 파산했다는 거예요. 하나님이 주신 본전까지도 잃어버리는 파산된 인생을 살았다는 거예요. 세상 사람들은 그가 세운 업적을, 그가 가지고 있는 돈을, 명예를 칭찬하지만 실제로 하나님 앞에 다가서는 그 마지막 순간에 그의 손을 펴보니 그의 손에는 아무것도 남지 않은 파산된 인생. 2장 11절에 보니까 전도자가 자기 인생을 이렇게 요약합니다. 그 후에 내가 생각해 본즉내 손으로 한 모든 일과 내가 수고한 모든 것이 나의 비즈니스가 나의 장사가 다 헛되어 바람을 잡는 것이며 해아래서 무익한 것이로다. 무익이라고 해 이런 표현이 ain it run. ain은 no라고 뜻이에요. no, nothing. 아무것도 남지 않은 아무런 이윤도 남지 않은 파산이다. 자기의 삶에 파산 선고를 하는 거예요. 여러분 처절한 자기 고백입니다. 전도자가 자기 인생을 뒤돌아보면서 내 인생 파산했다. 왜 이렇게 이 사람의 인생이 파산되었을까? 그는 전도서 구석구석에다가 자기가 파산한 이유들을 설명을 합니다. 그런데 그가 파산한 이유 중에 반복적으로 나오는 것이 뭐냐면 2장부터 나오는 이야기예요. 내가 나를 위하여 나의 집을 짓고 내가 나를 위하여 나의 연못을 만들고 내가 나를 위하여 노비를 사고 내가 나를 위하여 과수원을 만들었으며 자 보세요. 자기 삶의 주체가 내 나였고 목적이 나였어요. 그가 이룬 것도 나의 것이에요. 그 가운데 하나님은 아무 곳에도 없어 그의 비즈니스는 주인께 이윤을 남기는 비즈니스가 아니고 장마당에 가서 장사터에 가서 그냥 자기가 가지고 간 본전 가지고 자기 입에다 넣고 자기가 입을 거 입고 그러고 살다 온 사람이에요. 그래서 자기의 인생은 결산때가 되어서 탁 패워보니까 파산이 된 거예요. 파산. 전도자가 자기의 인생을 뒤돌아보며 이렇게 처절하게 고백하는 오늘의 이 고백이 저와 여러분에게는 도전이 좀 되었으면 좋겠습니다. 우리의 힘대로, 우리의 능력대로, 우리의 계획대로 살수 있는 인생 처음부터 아니었어요. 이게 우리의 현실입니다. 하나님께서 붙들지 않으면, 주의 은혜가 없으면 누구라도 다 넘어지고 아무리 지혜로운 자도 가장 어리석은 자가 될수 있고 아무리 순결한 자도 정말 타락한 자가 될수 있는 것이 지금 우리가 살고 있는 이 인생이에요 그래서 우리가 구할 것은 오직 주의 은혜 주의 은혜로 주의 은혜로 주의 은혜로 중요한 결정을 할 때마다 여러분들의 지혜가 아니고 하나님 제가 어떻게 결정을 해야겠습니까? 저는 느에미아를 보면서 항상 도전을 받아요 그왕 앞에서 네가 원하는 것이 무엇이냐? 네 얼굴에 왜 수심이 있느냐? 그랬어요. 느에미아가 왕 앞에서 잠깐 하나님 앞에 기도하여 대답을 하기 전에 그 짧은 순간에도 하나님 무슨 말을 해야 왕을 설득할 수 있을까요? 기도를 했다라는 거예요. 우리의 삶 가운데서 중요한 결정을 할 때마다 혹은 어려움이 있을 때마다 주의 은혜, 주의 은혜, 주의 은혜를 우리는 구하면서 살아야 돼요. 그래야만, 그래야만 온전한 삶, 그나마 우리의 경건을 지키며 살아갈 수 있는 것이 우리의 인생입니다. 우리는 하루에 장사를 하는, 하나님이 주신 삶의 장사를 하는 비즈니스맨들입니다. 장사하는 사람이 내가 원하는 것을, 내가 하나님이 주신 걸그 미천을 가지고 내가 원하는 것을 사고, 입고, 마시고, 즐기고 그렇게 살다가 마지막에 결산의 때에 가서 아무것도 남기지 않는 그러한 인생을 살아간다면 책망받는 인생이 되는 거죠 하나님이 지금 우리의 인생 가운데 찾으시는 것은 이트론이라고 하는 이문 삶의 이윤을 남기며 살아가느냐 하나님 손에 중간 결산을 해보았을 때 하나님이 원하시는 그 삶의 열매를 지금 하나님 손에 내어드릴 수 있는 인생이신지 여러분 한번 결산해 보십시오 지금 여러분들이 누리고 가지고 얻고자 하는 그런 것들이 정말 하나님이 원하시는 건지 
여러분들에게 생명 주시고 여러분들에게 가정을 주시고 교회를 주시고 놀라운 은혜를 주셔서 살아가는 이 인생 가운데에서 여러분들에게 갈망하는 그런 것들이 하나님이 원하시는 것인지 여러분 다시 한번 다시 한번 점검해 보셔야 됩니다. 전도서 저자는 그의 책을 결론을 하면서 인생이 헛되니까 그냥 아무렇게 살아 이게 아니고 우리에게 처절한 고백을 통해서 놀라운 교훈을 전합니다 12장 13절이 결론입니다 전서 전초의 결론인데요 이렇게 이야기합니다 이래 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고 그의 명령을, 명령들을 을명령 지킬지어다 이것이 모든 사람의 본분입니다 자 여기서 보니까 인생이 헛것이다 인생이 장사다 라고 하니까 그러면 그냥 아무렇게나 살아라가 아니고 오히려 하나님을 경외하고 하나님의 말씀을 지키면서 살아라. 헛된 인생에 살아가는 지혜는 하나님을 고백하며 살아가라. 그리고 그 다음 구절이 우리에게는 큰 도전. 이것이 모든 사람의 본분이니라. 히브리어 단어는요. 이것이 사람의 모든 것이니라. 우리 인생의 목적, 방향. 꿈, 삶의 모든 것이 결국은 하나님을 인정하지 않고 하나님의 말씀을 지키지 않고 살아가는 인생은 사람의 삶이 아닌 그건 정말 하나님을 떠나 있는 죄인의 삶이라 하나님이 진짜 원하는 이 좋은 사람의 삶은 하나님 인정하고 경외하고 그 말씀을 지키며 살아가는 인생 그러한 인생이 결국 가장 지혜로운 인생이다 우리에게 이렇게 말씀합니다 사랑하는 성도 여러분, 우리의 삶이 그래요. 말씀 떠나면 누구라도 넘어집니다. 하나님의 그 존재를 우리의 삶 가운데 인정하지 않으면 누구라도 나의 삶 가운데 우상을 가득 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 드러놓고 사랑하는 것이 저와 여러분의 인생입니다. 그래서 오늘 이 말씀 붙들고 우리가 주님 전도자의 이 처절한 고백이 지금 나의 삶의 길을 결정하는 나에게 하나님 큰 도전이 되게 하시고 내 발에 등불이 되게 해주십시오. 내가 헛된 것을 추구하면서 여전히 세상의 것을 마음에 품고 살아간다면 주님 이 시간 내 마음을 다 비우고 나는 연약하고 부족하고 나는 아무것도 할수 없습니다. 오직 주의 은혜가 나를 살게 합니다. 고백하고 나의 인생이 나의 목적을 위해서 나의 꿈을 위해서 살아간다라고 여러분 여러분들의 비즈니스를 하고 계시다면 이제 하나님의 비즈니스를 하십시오. 우리 인생은 천국을 이루는 우리는 다 모두가 다 비즈니스맨들입니다. 그래서 천국을 세워가는 하나님께 유익을 드리는 그러한 인생이 될수 있도록 하나님 나의 인생의 비즈니스를 하나님께로 향할 수 있도록 이윤을 내는 인생 될수 있도록 도와주십시오. 우리 이 시간 잠시 말씀 들은 말씀 기억하며 기도하겠습니다. 아버지 하나님 오늘 주신 이 말씀 전도자가 그의 인생을 뒤돌아보며 처절하게 부르짖은 이 말씀이 우리의 삶의 도전이 되게 하여 주시옵소서 우리도 여전히 이 세상을 내 힘으로 내 능력으로 살아갈 수 있다라고 생각합니다 내가 나를 위하여 나의 집을 짓고 나의 꿈을 이루기 위해서 하나님이 주신 이 본전을 사용하는 아버지 그렇게 폐역한 종의 모습으로 살아가고 있지 않습니까 주님 오늘 이 들은 말씀을 가지고 나의 인생이 얼마나 나의 힘으로 살아가며 헛된 인생이 될수 있는지 깨닫게 하시고 내가 내 인생의 그 모든 일을 하나님이 나에게 맡기신 그 비즈니스를 장사를 하는 것으로 생각하며 하나님이 원하시는 이유를 내어드리며 하나님 그러한 성도들이 될수 있도록 주님 도와주시옵소서 나의 삶의 주인 되시는 하나님을 오늘 이 말씀을 통해 고백할 수 있도록 주어 역사하여 주시옵소서 아버지 하나님 감사합니다 오늘 주신 이 말씀 우리도 전도자와 같이 내가 나의 집을 짓고 나의 꿈을 이루기 위해서 하나님이 주신 본전을 사용하고 있는 그렇게 패역한 종들은 아닙니까 하나님 주님 앞에 헛된 길을 떠나 
하나님 기뻐하시는 길을 선택할 수 있도록 주님 도와주시옵소서 오늘 하루 지금 우리가 달려가는 이 일생의 길이 주님 그 손에 이윤을 남겨드리는 하나님 원하시는 인생 될수 있도록 도와주시옵소서 모든 말씀 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 찬송가 630장 찬양하겠습니다 주 예수 그리스도의 은혜와 성부 하나님의 감당할 수 없는 사랑하심과 성령 하나님의 내주하심과 교통하심이 오늘 이곳에서 나의 삶은 나의 힘으로 살아갈 수 없는 오직 하나님의 은혜가 있어야 살아갈 수 있는 그러한 인생임을 고백하며 나의 삶은 하나님께서 맡기신 하루의 장사의 길이라 생각하며 하나님의 나라의 이윤을 만들기 위해서 힘쓰고 애쓰기를 결단하는 주의 백성들 머리위에 이제부터 로 영원히 함께 있어 지이다. 아멘